হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এম এস ফ্যামিলিতে সবাইকে অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে একটা ধামাকা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি তোমাদের সাথে মুখে হয়তো হাসছি কিন্তু সত্যি বলতে প্রচন্ডভাবে এক্সাইটেড হয়ে রয়েছি নার্ভাস হয়ে রয়েছি দেখো একটা ইউটিউবার সবসময় ইউটিউবারের বাড়ি যায় বা ধরো একটা ইউটিউবার খুব জোর কখনো কেউ সাবস্ক্রাইবারদের বাড়িও ঘুরতে যায় কিন্তু কোনো ইউটিউবার আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে তার হেটার্সের বাড়িতে গেছে যে কিনা রেগুলার কন্ট্রোভার্সি ভিডিও করে কন্ট্রোভার্সি ভিডিও আমি কখনো বলবো না খারাপ কন্ট্রোভার্সি অবশ্যই করো কারণ আজকে তোমরা কন্ট্রোভার্সি করো বলেই কিন্তু আমরা আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বা আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে মন গড়া কিছু কল্পনিক কথা জোর করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে বা দিনের পর দিন দিনের পর দিন তারা সেটা রেগুলারিটি মেনটেন করে যায় যে প্রত্যেক দিন আমার চ্যানেলের যা ভিডিও হবে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ভিডিও হলো কোনো ব্যাপার না কিন্তু তার বাইরে গিয়ে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে অনেক কাটা ছেড়া এমনকি আমার আমাকে নিয়ে অনেক ভুল কিছু তোমাদের কানে জোর করে ঢুকানো তোমাদেরকে জোর করে ভুল বোঝানো সেটা মেনে নেওয়া যায় না তো সেটাই বলছিলাম তো সে কারণেই আমার এই নতুন পদক্ষেপ বলতে পারো তো আমি যাচ্ছি বনগাতে আমার এক বোনের বাড়ি সেখানে ইউটিউব সে কিন্তু জানে না সে তো কি হয়েছিল কদিন আগে আমি সোমনাথকে বললাম যে আমি ওর বাড়িতে যাব ওর আমাকে নিয়ে কি কি সমস্যা এমনকি ও আমাকে নিয়ে যে ভুলো বলে সেগুলো ওকে প্রমাণ দিতে হবে বা আমি ও যে আমার এমন নাকি অপারেশান হয়নি এটা নিয়েও অনেক ভিডিও করেছে যে আমার নাকি অপারেশান হয়নি আমি নাকি ইচ্ছে করে সিম্প্যাথিক কার্ড খেলেছি তোমাদের সাথে তো আমি তো আমার অপারেশনের সমস্ত কাগজপত্রগুলো সাথে নিয়ে নিয়েছি এমনকি আমার পেটে যে চারটে ফুটো আছে সেই চারটে ফুটো আমি তাকে দেখাতে প্রস্তুত তো আমি কখনোই ভিডিওর মাধ্যমে তার এই কথাগুলো উত্তর দিইনি বা কমেন্টের মাধ্যমেও দিইনি সহ্য করেছি কিন্তু আজকে মনে হলো যাই তার বাড়িতে গিয়ে আমার পেটের ফুটোগুলো দেখিয়ে আসি আর ডাক্তারের রিপোর্টটাও দেখিয়ে আসি এমনকি সে আমাকে নিয়ে যা যা ভুলভাল কথা বলেছে যা যেগুলো আর কি মিথ্যে সেগুলো আমি তাকে সরাসরি প্রশ্ন করি অন ক্যামেরা তো চলো এমনিতে তার উপর আমার কোনো রাগ নেই সে আসলে আমি তার জন্য তার বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম আর সোমনাথ তার বাড়ির অ্যাড্রেসটা আমাকে নিয়ে গিয়ে খুঁজবে তো তার জন্য আমি ওকে বললাম দেখো আমি ওর চ্যানেলের ভিডিও থেকে কিছু কিছু পয়েন্ট নোট আউট করেছি আর তুমি একটুখানি গিয়ে খোঁজ নাও তাহলে ওর বাড়ির অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবা দিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে ডাইরেক্ট যেতে পারবো আমাকে নিয়ে আর খোঁজাখুঁজি করতে হবে না তার জন্য ও আর ভাই গেছিল আগের দিনকে সেই অ্যাড্রেসটা ভালো করে নিয়ে এসেছে এখন আমি সোজা তার বাড়িতে যাচ্ছি আর ওখানকে ওখানে যাওয়ার পরের দিনই আর কি সোমনাথের একটুখানি আমাদের কিছু অন্য ব্যক্তিগত পার্সোনাল কাজ যেটা আমি এখন এই মুহূর্তে শেয়ার করব না যে কারণে আমাদেরকে কৃষ্ণ ওকে সোমনাথকে কৃষ্ণনগর সাইবার ক্রাইম অফিসে যেতে হয় তো সেটা একটা সম্পূর্ণ অন্য কারণ তো সেটা আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই পরে কখনো শেয়ার করব তো বোন আবার মানে বনগাতে যার কথা বলছি সে দুটোর মধ্যে মানে এক করে ফেলেছে ও ভেবেছি আমার বাড়িতে আসলো আমার ঠিকানা নিল পরের দিনকে আবার কোর্টে যাচ্ছে সাইবার ক্যামে যাচ্ছে নিশ্চয়ই তার মানে আমাকে নিয়ে কোনো জল ঘোলা হচ্ছে একদমই নয় তার এটার সাথে এটার কোনো কানেক কানেকশানই নেই তো সে সেটা ভেবে ভিডিও করছে না আমাকে নিয়ে কী ব্যাপার ও তাহলে ভুল বুঝলো আমাকে আমি কেন তার বিরুদ্ধে এরকম কাজ মানে কিছু করতে যাব তো চলো বন্ধুরা বেশি কথা বললে ঘরেই ব্লগটা আমার কুড়ি পঁচিশ মিনিট হয়ে যাবে তো খুব টেনশান নিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই গিফট কিনবো বোনের জন্য একটা শাড়ি নিয়ে যাচ্ছি একটা সুন্দর শাড়ি কিনবো আর অবশ্যই তার সাথে আরও কিছু কিছু জিনিস কেনার ইচ্ছা আছে তো চলো বেরিয়ে পড়ি আর খুব 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 নার্ভাস লাগছে হতে পারে সে আমার সাথে খুব খুব ভালো ব্যবহার করবে আবার হতে পারে সে আমাকে দরজা থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে বা খুব খারাপ ব্যবহার করবে বা খুব ভালোবাসবে আমাকে আমি জানি না আমি তার কাছে কি ব্যবহার পাবো তো চলো ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড তার রিয়াকশানটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তার কি রিয়াকশান হয় যাকে নিয়ে সে রেগুলার তার চ্যানেলে বাজে ভিডিও করে সে যখন তার সামনে সশরীরে হাজব্যান্ডকে নিয়ে তার বাড়িতে উপস্থিত চলো দেখতে থাকো তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি সবাই আশীর্বাদ করো যেন আমাদের যাত্রা শুভ হয় আর ওদিকে হ্যাঁ ফার্স্টে বাজারে চলো আর গিফটটা কিনে নিই তো সবাই আশীর্বাদ করো যাত্রা সবাই দেখো আমার ব্যাগটা ম্যাচ করে গেছে প্রিয়াঙ্কার দেওয়া ব্যাগটা আজকে নিয়েছি ম্যাচিং ম্যাচিং হয়ে গেছে আর কি একটা বলতে গেলাম ভুলে গেছি পরে বল ও মেয়ের কথা বলছিলাম মেয়ে স্কুলে রয়েছে স্কুলে সোমনাথ দিয়ে এলো আর ভাই হচ্ছে মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসবে ওদিকেও চাপ 
আর আমার বাবা এখনই চলে আসবে আমাদের বাড়িতে এসে বাবা বসে থাকবে আর মেয়েকে ভাই ঠিক স্কুল ছুটি হলে টাইম মতো বাড়িতে নিয়ে আসবে তো এই শাড়িটা পছন্দ করলাম তোমরা জানিও কমেন্ট করে যে শাড়িটা ভালো লাগছে কিনা আমার তো এক দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল আর কোনো শাড়ি ওনাকে নামাতেও হয়নি তো চলো আশা করি দি ভাইকে শাড়িটা পরলে ভালো লাগবে চলো সুন্দর প্যাক করে দাও তো সকালবেলা ভিডিও করার সময় বোন বোন বলে সম্বোধন করেছিলাম তো আমার মনে উনি আমার দি ভাই হবে তো চলো তার জন্য এখন দি ভাই বলে সম্বোধন করছি বনগাতে নেমে হচ্ছে মিষ্টির দোকানে ঢুকেছি তো এই যে মিষ্টির দোকান আর মিষ্টি নিচ্ছি দু রকমের আর একটা মিষ্টি এটা খুব পছন্দ হলো ভাবলাম যে টেস্ট করি তো আমাদের নানা কাছে এটা কখনো সেরকম দেখিনি তাই ভাবলাম এটা নতুন दीदी भाई सकाल बेला फोन फोन कर दीदी भाई बोलने भलो है सुनते जैक दी भाई बोली तो प्रचंड नार्भास लगे सत्य बोलती बार बार एक कथा बोलती कारण ना जानिए कारो बाड़ी तो आर भरतपुर बेला प्रचंड कम लगे देवे ना तो ना कि भलोबाजे कथा चले तला এরকম কেউ করেছি আজ পর্যন্ত আমি বলছি বোন বাড়িতে কি ঢুকতে দেবে হ্যাঁ ভর দুপুর ভর দুপুর বেলায় দেখো ও আচ্ছা আচ্ছা আমরা বেরিয়েছিলাম সে অনেকক্ষণ আগে মানুষ ভিডিও কর তার বাড়ি থেকে আমরা আমরা বললাম এরকম পাবে ঠিক আছে প্রথম ফার্স্ট টাইম দেখে হ্যাঁ দাদা ভাই বিশ্বাস না করার কথা না 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 না
আমাদের অবস্থা সত্যি খারাপ কারণ আমি সামনে থেকে দেখছি আমার ক্যামেরাটা যেন হচ্ছে আমাকে ঘুরতে না হয় বেশি একটা কিন্তু কোন লাভ হয়নি তোমাদের দাদা প্রচন্ড ঘুরিয়েছে প্রচন্ড আমি ওই সোজা চলে গেছি সেই দোকানের ভাই তো একদম খাওয়ার টাইমে চলে এসেছি তো না না এটা একদম অন্যায় ভদ্রপুর কাছে আসে কিন্তু আমার উপায় ছিল না উপায় ছিল ভাই বলেছে যে তুমি আসো আমি এন্ডিকে আনতে পারতে তাহলে মাটন খাওয়াতাম তো আমার মাটনটা কই মাটনটা কই আমি মাটন না খেয়ে বাড়ি যাওয়ার পাবলিক নই আমাকে বলেছে এন্ডি আসলে মাটন খাওয়াবো তাহলে একটু হল্ট করে যাও না না হল্ট করব না হল্ট করব না সত্যি বলতে আমি একটা ইন্টারভিউ নিতে এসছি ডি ভাইয়ের আমি ডি ভাইয়ের কে কিছু প্রশ্ন করব আর ডি ভাই সেটার উত্তর দেবে আমার এমএস ফ্যামিলি পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের সামনে সেই উত্তর গুলো দেবে আর ভাইকে বলে দিয়েছি যেন মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয় আর বাড়িতে আমার বাবা বসে আছে সবকিছু সেটেল করে এসছি বুঝলে তো তোমরাও জানি প্রচন্ড ভাবে চমকে গেছে চলো ক্যামেরাটা অফ করছি আবার কিছুক্ষণ বাদে আসছি তোমাদের সাথে বাবা দুটো ক্যামেরা চলছে আর আমার এই নাকি দরজা বন্ধ করে দেবে নাকি বলে দেবে তুমি যাও তো দেখি একদমই না ও ভীষণ ভালো মেয়ে ভীষণ মিষ্টি মেয়ে তো চলো সঙ্গে থাকো গল্প টল্প করি আসছে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে প্রচন্ড চমকে গেছে একদম মানে থত মত খেয়ে গেছে কিন্তু এই সেই জায়গা ও আচ্ছা আচ্ছা ওইখানে বসো শুধু জানলা নেই দোকানে তোমার না এই ঝাপটা তুলে দিলে ও ওইটা তুলে দাও পুরোটা তুলে দাও ওই দুটো পাট তুলে দিই পুরো বোন বলবো না দিভাই বলবো তুমি আমার থেকে ছোট না বড় ছোট বড় একই বয়স বয়স কত থার্টি টু ও তাহলে আমার থেকে দি ভাই ফাইনাল হয়ে গেল দি ভাই আমার থেকে এক বছরের বড় আমার এই একত্রিশ হবে মানে এবার একত্রিশ হবে আর ওর বত্রিশ এক বছরের বড় তো চলো দিভার বাড়িতে দিভা কিন্তু প্রচন্ড ফর্সা আমার ক্যামেরায় পরিষ্কার বয়ে যাচ্ছে তোমার ক্যামেরায় অতটা বয়ে যাচ্ছে গাল পুরো লাল ঠিক আছে তো চলো আর টেনশনে লাল টেনশনে লাল হয়ে গেছে স্বাভাবিক আমিও হয়েছি প্রচন্ড টেনশন করেছি
কেউ খেতে বসছে না খাওয়ার টাইমে চলে এসছি তো কেউ খেতে বসছে দিদি বলবো না বোন আমি ভুল হয়েছে তাহলে দিদি তো তাহলে বলুন বাইক চালা যায় আমি বারবার আমি অমিত মন্ডলের কথাটাই ভাবছি না বাইকটা আসতেই চালাবো বাইকটা আসতে চালাবো হ্যাঁ সে তো একদম 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 আর ভিডিও বানানো যেন বন্ধ না হয় এই যে একদম ঠিক আছে আর কন্ঠ বাসিও যেন বন্ধ না হয় সব একদম কোনোদিন আমি আজকে আমরা আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যদি আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যদি দিদি ভাই যদি এসে যদি মাধ্যম দিয়ে দেয় যা আমাকে হসপিটালে গেল সেটা আমার মাথায় আসেনি সত্যি আসেনি আমি যে ভিডিওতে বলি আমার মধ্যে আমি <laughs> আমি নিয়েছি নোট করে নাম্বারটা সেভ করা রয়েছে আমার কাছে তো ও ফোন করে নিয়ে ফোন করে বললে দাদা হয় না যে মুখের একটা এক্সপ্রেশন নিলাম
যে দেখি তো ওইখানে নাম্বার শো হয়ে গেছে কিনা নাম্বার দিতে বলেছিল নাম্বার দিয়ে দিয়েছি নাম্বারটা ওখানে শো হয়ে রয়েছে তারপর নাম্বারটা তুলে দিয়েছি ওই ফি পেজ থেকে বের করে পরশুদিনকে রাতে বলে নাম্বারটা সেভ করে দিলাম যদি কাজে লাগে থাক নাম্বারটা তো চলো সঙ্গে থাকো ফিরে আসছি তোমাদের নাম্বারটাও নেব কি পাখি নাম কি ওর পাখিদের পাখি সব কথার নাম ওর জানা ওরা নাম ও মাসি কি তুমি জানো না रोद कत कि दारण खोल मेला बोलो छादे उठल खोला मेला पाईना तो छादे छादे गल्प कर सबा मिले कम लगे दी भाई खूब भलो बका कब <laughs> सबा परीक्षा चौबीस चाउमिन खेते प्रचंड भलोबासी चाउमिन चलो बंधुरा छादे चले आसल दादा भाई चेयर रेडी कर दी भाई बसब तो प्रश्न आज मैं दीदी भाई छमास मोटामुटी कन्ट्रोवार्सि कर छमास नहीं छशो खाना तो अभिजोग आई तो छशो तो अभिजोग तो लिखे आना सम्भव ना से बेचे बेचे हमें मोटामुटी दस टा मत अभिजोग नोट कर एने तो सेगल नहीं कन्ट्रोवार्सि जो है तो इंटरभ्यू नेब तो प्रश्नगुल करब अन कैमरा उत्तर देव दीदी तो चलो से पर ब्लगे तुम्हारा पा फिर आसार मोटामुटी घंटा खानिक पर तो बंधुरा इंटरभ्यू कमप्लीट इंटरभ्यूर पर हमें देखो रेडी हो नहीं बाड़ी जाब बोले दीदी भाई देखो दाई रही दीदी भाई कब जा
তোমাদের মতামত কেমন লাগলো সেটা একটু অবশ্যই অবশ্যই জানান তো আমাদের আমাদের অন ক্যামেরা তো যেমন গল্প হয়েছে আমাদের অফ ক্যামেরা তো প্রচুর প্রচুর গল্প হয়েছে দিদি ভাই আমাকে অনেক অনেক মানে ভালো ভালো কথা বলেছে যেগুলো আমার ভালো লেগেছে যেমন এবার দেখো দিদি ভাই আমার ভিডিও দেখে এবার দিদি ভাই কোথায় কি করলে ভালো হবে আমার বা কি করলে ঠিক না কি করলে ভুল সেগুলো দিদি ভাই আমাকে নিজের বোন মনে করে অনেক কিছু বলেছে আমার সেগুলো ভীষণ ভালো লেগেছে আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো দিদি ভাইয়ের সমস্ত কথা মেনে চলার তো চলো এখন বাড়ি যাওয়ার পালা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এখনই আমাদেরকে বেরোতে হবে তো দিদি ভাই কেমন লাগলো আজকের দিনটা দৌড়াচ্ছি <laughs> জানি না এটাই হলো ব্যাপার তো চলো অনেক অনেক মজা করলাম তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে দিদি ভাই তুমি আজকে ব্লগটা শেষ করে দাও তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আজকের মতো টাটা